然后今天我就回南昌了，今天我就回南昌了。然后我来说一下，就是这段时间我们是个什么样的情况哈，就是我自己的视角，我自己的视角。第一，就是我们从那个那天晚上，他就是刘聪开了那个十分钟的直播以后下了播，当时其实刘聪直播的时候，我就在他旁边，我就在他旁边，我看他就是那种很生气的样子什么之类的，我当时我也不知道该说什么。我不想，我不想跟他直播间的，就是他当时特别的，就是很激动嘛。我不想跟他直播间吵得很难看。其实当时我就我就我就在旁边，然后我没有说话。然后他是开了下了直播之后，下了直播之后，我们下了直播之后，他就直接走了，然后去了朋友家里面，然后我就直接回家了。然后我们是在微信上面就已经吵起来了，就开始已经在闹分手了，就已经在闹分手了，就已经闹分手了。这是第一天的情况，这是第一天的情况。然后第二天，第二天，第二天，第二天，哦，然后我们就断联，呃，就是我们在微信上面已经闹分手了，就基本上是吵起来那种状态。然后最后是以刘聪没有回结尾的，然后后面就是我们就断联了两天，断联两天，然后刘聪有一天晚上回来了，他就收拾行李，他就收拾行李，然后当时我就凌晨凌晨四点多他回来收拾了一趟，收拾了行李，他跟我说他要回广州。然后我就说，那我就说随便你吧。那如果是这样子的话，那我们就，那如果你要这样就分就分了，就是这样。这是前几天的情况。然后他没，他说说完东西，他走的是，走了大概一个多一个多小时吧。我当时我就很难受，我我我在家里面，然后我就叫了几个邻居来陪我喝酒。然后我喝到了早上六点当六点钟，早上六点钟。他就给我发短信，他说：“我们不，我们能不能每次不要像仇人一样，每次就是，呃，一吵架就沟通沟沟通不都沟通不了，就这么快的下决定就要分手？我们能不能再好好沟通一下？”刘聪他走了，他走了之后，他其实跟我讲，他想要好好沟通一次，他不想每次都跟仇人一样，他不想这么快做决定。然后我是我当时我当时有点喝多了，我当时有点喝多了，我就没有回。但当时是我看到了，我是我是第二天下午的时候，我就跟他说，那我们就好好沟通一下。然后我就，然后我们就开始沟通。哎，没想到沟通沟通的又吵起来了，沟通了沟通的又吵起来了。对，然后主要是吵起来的原因还有一点是他去了澳门，其实当时我是不知道的，我是在。跟他沟通沟沟通的过程中，我突然知突然得知的，然后我没我当时我就非常的我就又非常的生气，我说你你既然就是不想分手的话，你想好好沟通，为什么去澳门这个事情你没有你就是是瞒着我？但是聪跟我说的是，他没有想瞒着我的意思，因为他是跟那个郭宇航一起去的嘛，他跟郭宇航一起去的，郭宇航他是发了朋友圈，他定位都在澳门。他说他没有想瞒着我，他说是他让郭宇航发的，他，但是我当时特别的生气，然后我就说话就说得很难听了，我我就骂他了，然后我骂他了之后，然后我们后面又吵起来了，然后又又开又闹了，又又闹了第二次的分手，我们又闹了第二次的分手，然后又是又是以我就是我说了很一大段，然后刘聪没有回结尾，然后我们就开始断联了，然后这一次就断了联，断联了七天，然后我们就断联了七天。断联了七天，然后前几天，前几天我去川西玩的时候，我去川西玩的时候，他早上，他早上给我打了电话，他早上给我打了电话。有一天早上我在川西的山上拍照嘛，他突然给我打早大早上给我打电话，然后就就笑嘻嘻的，像没有发生什么事情一样，然后一直在跟我开玩笑。他说他他回湖南了，他说给我个机会让我去湖南找他。我当时我就觉得很莫名其妙，他我们我们我们七八天都没有联系，哦，中途还有一次，中途有一次，因为那那我们断联那个星期，我每天都在喝酒，我连喝了一个星期，哦，中途去中途出去健身了一下，然后连喝了一个星期酒，每天喝到早上十几，早上七八点，但我基本上都是在家里面喝，就叫叫邻居叫朋友来陪我的，基本上在家里喝，然后喝到早上七八点，要不就是一个人，要不就是一个人跟朋友视频喝酒，喝到早上七八点，断联的那七天，然后是有一天我喝醉了，我发了一个我恨你。我我我给我就是我当时我给好多人发了，我给我给刘聪发了我恨你，我给郭宇航发了我恨你，然后我还给我几个朋友发了我恨你，然后我还跟我还跟刘聪妈妈发了消息，我问刘我问刘聪的妈妈，我说刘聪回广州了没有？然后他妈回了我，他妈说他回广州了，他说你怎么没来？你们你们怎么又
吵架，我很担心什么之类的。然后，然后是那那那个第二，就那天发发完我恨你的下午吧。大家就，然后刘聪就回了我说，然后基本上都回了我，问我怎么了，出什么事情。然后刘聪就给我发了个问号，然后拍了拍我，拍了拍我一下，然后我没有回他。然后这就是我们断联七天当中，就是有一个我恨你和一个问号。刚刚说哪里了？刚刚说哪了？刚刚说哪里了？哦，对，他川西，他在，我在川西玩的时候，我在那个，我去三星玩，然后，呃，玩第二天还是第三天，第二天第三天，这个我不记得了哈。他早上早上九十点给我打的电话，打电话一过来，就是就就是笑嘻嘻的在那开玩笑，他说，哈哈，干嘛呢？你在干嘛呢？就听他声音都像喝醉了那样子，你看你在干嘛呢？我说我，然后我就说我们这么多天没联系，你现在你现在这你现在这笑嘻嘻的干什么？他说那怎么啦？我现在给你个机会，你来湖南找我。然后我然后我就我就说我就说你有病吧。然后我就直接把我就说我就直接把电话挂了。然后挂了之后他又打了一个电话，他又打了一个电话过来，又打了一个过来，我没有接。然后他又打了一个，打了第三个的时候我又接了。然后当时已经就是到了到了山顶上面，信号非常不好，我就听到他在那里。听到他你说什么说什么，他要给我讲一件事情，说他家里出什么事情，然后就没有信号了。然后，然后，然后后面后面后面再打的我就就没有接到了。他应该打了五六个，然后就没有接到，因为没有信号。对。然后，然后到了晚上，到了晚上我又联系，到了晚上。呃，我从那个海山上下来之后，到那个平地上，我坐我坐在车上的时候，其实我我我越想我也挺难过的。我说，他今天早上都这样了，我然后我就是从山上下来之后，我在车上的时候，因为我因为其实一直说一直说他不能上一心二用哈，其实我也不可以，因为那天我这几天我在川西，我一直在出片，一直在拍照，然后我我拍完我就开始剪，然后在那个、然后那个一路上信号又不好。等我把所有的照片啊、视频啊全部都弄好了之后，然后他说，然后我才开始想打电话的这件事情，打电话的这件事情。对，然后，然后我就我就在微信上面给他问回问回去了，就在微信上面问回去了，问回去了之后，然后我们就开始又开始聊，又开始聊聊聊聊聊聊聊聊聊聊,聊，然后聊到后面，聊到后面又崩了，我们开始聊聊聊聊到后面又崩了。因为因为因为因为其实，其实我们我们我们这这一次川西那天聊崩，主要是什么呢？主要是，呃，呃，主要是什么？川西这次聊崩主要是什么？哦，主要是我觉得他的，我主要是我觉得他的态度不是很。不是我，就是他的态度，我觉得不像是那种和好的态度，因为他嘻嘻哈哈的，然后当做什么事情都没有发生，然后还说什么给我一个机会，然后当时我就特别想要一个，想要一个他的态度。我觉得如果想要好好的话，想要好好沟通干嘛的，或者是我觉得两个人都得积极一点，因为当时我在我晚上我准备跟他沟通的时候，我是发了很多一大串一大串的，但是他好像又觉得我好像又在怪他，一直在说他什么之类的，反正后面就这样又聊崩了。聊崩了之后，然后我就，我就我就跟他说，我说那如果是这样子的话，我们就干脆就跟大家发公告，发分手的微博。然后他就他就不回，我说两条路，我说要不就和好，和好两双方都给都摆出态度来，要不就是如果你觉得你你的态度你没有态度的话，我们就直接发分手微博。然后他就他就没有回，然后我就给他打电话，打电话打了好多个。打了二三十个，他都没有接，他就只是在微信上面回我。他说：“你现在感觉你很，感觉你很生气，我不想跟你吵架什么的。”他说他不想接我的电话，但是我当时我就急切，因为你们知道我性格性子特别急，我只要那个劲儿起来了，我就很急的，我就特别急需。你现在就必须给我一个态度，你要不就和好，要不就那个，要不就，要不就分了，要不就发分手微博。然后他他他他他就他就不接电话。我打了二三十个电话，然后他都不接，然后直接就把我的电话都给拉黑了。但是，然后我就后面就接着在微信上面给他打，微信上面打了也打了二三十个，他他就没有回。但是他就是不接电话，但是他给我打了几个字，他说你不要再打了我，他不想跟我吵架，他感觉我打电话过去会骂他。对，就是这个样子
，这就是这几天的情况。然后后面，后面我们这一次，这一次，这一次聊聊崩了，这一次聊崩了之后，然后我们这又是断联了三天，这是到我的生日，今天这是第三天了。然后我现在准备回家，回回回我家跟我爸爸妈妈一起过，跟我家人一起过。我本来是赶的，想今天晚上本来七点多都能到的。然后今天下午的时候，我坐在那个，因为这个我的飞机延误了半个小时，然后我就坐在旁边玩手机。然后我就看了，就是有很多人给我发了很多乱七八糟的东西，就有很多的谣言。我觉得今天不管怎么样，还得出来说一下到底是什么样的情况，到底是什么样的情况，就是这段时间发，就是这段时间发生的事情。对，然后就是到现在又断联了三天，就都没有联系，就是这个样子。就是我们我们这一次已经闹，确实是私下已经在闹分手了，而且双方两个人都说了要分手，但是到现在就是还没有，就是反正反正我反正事情就是大概就是我的视角就是这么样一个情况哈，我的视角大概就是这么样一个情况。差一点就和好了，我觉得我不知道，我不知道这个事情怎么说，我不知道这个事情怎么说，反正我的视角基本上是是这么样一个情况，细节我也不能告诉你。我们互相都说了什么话，吵架的时候，就说了什么难听的话，然后说了什么乱什么那个，我细节也不能跟大家讲。反正就是，呃。聊崩的时候，反正就那个情绪吧，你一步一步步积起来了，你根本就没办法控制。对，然后还有就是，最近不是有很多那种造谣的事情吗？造谣的事情，第一个是说我赔解约费，说我赔了几十万的解约费，我。他算也无所谓了，反正大家也知道我签了，我我我赔了解约费，我解约费我赔了是一百四十五万，我赔了一百四十五万的解约费，这是第一个。然后还有还有什么谣言？还有一还有什么谣言？刘聪买车不给你做，来他买车的这个事情，他买车其实他在我们在一起两三个月的时候，三四个月的时候他就他就想买车，他在没有跟我在一起之前，他的他的梦想就是要买一辆车。他的梦想就是要买一辆车。他跟我在一起三四个月的时候，他就说他要买车。然后当时他是找我借了五十万，我是直接就借给他了。然后我是支持他去买的，并且他买了那辆车之后，我现在都已经会开车了。那个车我们俩都是互用的。平常有的时候我出去借带九九去洗澡什么之类的，我都会开。就我我以前一个车都不敢开的人，我现在已经会开车了。我对买车这个事情，我跟我我一点都没有意义。只是只是当只是当时刘聪他。他他他不想，他就是那种心态吧，他不想让大家知道。其实如果是我买的话，我会直接就发在朋友圈。我不知道他他他他不他就不想让大家知道吧，因为他也是个刚刚大学的刚刚毕业的大学生，如果突然买一辆这样这么贵的车，其实确实也看着不太好哈。如果是我买的话，我是会直接晒出来的，因为毕竟我也出来工作这么久，他可能他想的不一样，这个我不知道。对啊，五十万还给我了。还给我了。有时候买车不给我做，这个也太好笑了吧？我们天天我们天天住在一我们天天住在一起，怎么可能不给我做？你是有病吧？这个太搞笑了。刘聪带嫩模，来，这个事情我也说一下哈，这个事情是真的，但是这个事情是，呃，这个事情是这样子，是当时我们在长沙和好的时候，是我自己看到了，是我自己看到了那个，就是他跟一个就是俄罗斯的一个模特的聊天记录，我看到了，然后然后我就我就那个。我看的聊天记录大概内容是，他们就是一开始是先自我介绍了一下，然后后面那个俄罗斯的那个模特就是说问要不要约炮，但是刘聪回复是他不会约炮，他只会谈恋爱。然后他们就是，呃，大概就聊了二三，要就聊了。十几句吧，就是当天的，呃，当天的是晚上的凌晨的，聊了十几句，就各自自我介绍。然后那个俄罗斯的嫩模要约炮，然后刘聪，刘聪说他不约，他只谈恋爱的，他是只谈恋爱的，他不会约炮。然后呢，然后第二天中午的时候，他们又又又聊了一会儿天，就是刘聪问他现在在哪里，要不要一起出来吃个饭什么什么之类的吧，我现在记不太清楚了。然后当时我我是直接看到这个聊天记录，然后后面后面后面呃后面那天。
那天我们在长沙的第二天早上，前一天晚上我不是出血了吧？本本本来我们那个什么的，然后第一天晚上出血了，然后到第二天早上，然后刘聪，刘聪又想，又想跟我那个那个什么。然后，然后他就让我去洗澡，然后我就去洗澡了。然后我洗澡，然后我洗澡的时候，我洗澡的时候，那个，然后刘聪就说，就说你昨天是不是看到我手机了？我洗澡出来之后，刘聪就直接问我，你是不是看到我手机的那个那个东西？然后我就说，我就说对，我就直接我也我当时其实心里，我当时看到这个聊天记录的时候，我也是特别的震惊和很生和生气的，特别震惊和生气的。然后，然后那个刘聪就跟我说了。他们是当时，呃，一月份我们分手的期间，他在广州跟了很多直男朋友一起出去玩，然后呢，当时是他们呃喝喝了酒，喝了酒之后，然后他们一起起哄，说那个有一个俄罗斯的模特，然后他们一起起哄，然后他们就派刘聪过去跟他搭讪，然后看看跟外国女生聊天就是能不能聊起来，一起聊起来。所以说当天晚上他们。是一帮男的在一起跟这个模特在聊，然后后面第二天到了下午，他们一起去吃饭的时候，他们又，然后他的那个直男好兄，直就他那些直男又来起哄说把那个模特要不要约出来，然后当然后当时那些呃，就是刘聪他的他的这些聊天，这就是他跟那个模模特的聊天记录，他全部都截图给他了，给他的直男的兄弟了，就是因为他那个第二天他们那个直男兄弟有一有两有一个不在，他们当时有三四个，第一个晚上一起。喝酒的是一起起哄说让去搭讪，然后第二天，第二天是那个有呃他跟一个直男在一起，然后另外一个两个不在，然后他就截把那些跟那个模特聊天的截图全部都截给了他那不在的两个直男兄弟看，他们其实是三个人，就是总共是四个人一起在跟这个这个这个模特在聊，就是这样子的。对他们就想看，就想看，因为因为那个那个说的全部就是那个那个模特说的全部都是英文。对啊，我信这个这个我为什么不信啊？这个我为什么不信啊？就是一群傻逼傻逼恶臭直男的直男的恶作剧啊，我觉得。但我觉得，我觉得现实生中生活中这种恶臭直男很正常啊。我们一我们我们一群我们一群邻居在一起，也会对一些一，呃，对一些一会不会啊？我不知道，因为对一些一应该不会吧？单身的时候可能会。我也信，这为什么不信啊？我那些截图我都看到了呀，我的那些截图，他给他给他给他给他给他的那些好兄弟发的截图，他看到了，他就给他的那些直男朋友发了，说他们是这么聊的呀。这就是我的视角的这些谣言的事情。如果如果刘聪他自己愿意出来说的话，那就他自己出来说。
，嗯，就是这些，还有什么谣言？还有什么谣言？反正是事情是什么样就是什么样子。为什么我能？我觉得这个事情没什么，因为我在我的眼里，我觉得就是直男傻逼二手，就不是，就是很直男的，就是很直男的恶臭游戏，在我的眼里。为什么黑黑粉会知道这个事情？我就不知道了，这个事情我不知道。但是我确实跟朋友吐槽过这些事情，我跟几个朋友吐槽过，但是谁传出去的我就不知道对啊，我们现在就是什么隐私都没有，但是可能可，我觉得这一点可能，可能也是因为跟跟我们的性格有有关系。我们俩我们俩情绪很那个什么时候就会找人倾诉什么之类的，然后可能找身边的朋友倾诉啊什么的，会被爆出去。但是我觉得事情是什么样子就是什么样子。我觉得要我要相信我自己的判断吧，相信我自己的判断。如果说这些事情我当时我不能接受的话，我也不会谈到现在。只是我觉得这些是谣言，这些是我谈恋爱当中的事情，我觉得跟你们没有关系。就是我自己想的是，我自己怎么想的才最重要。像这个买车啊，还有这个。这个呃呃，这个这个事情，在我眼里，我觉得都都还好，我觉得都还好。就一开一开始的时候，一刚开始我知道的时候，我也特别的生气，但是他确实确实是那个了，呃，确实我觉得他是没有鬼的，他什么都给我看了，就他也没有藏着椰子呀，就什么都给我看了。我觉得这是我自己判断吧。对，然后第二个就是，关于我们复不复合的这个事情，我们会不会和好的这些这个事情，这也是我们自己的事情。我只能只能说，我现在今天我出来给大家给大家一个交代。如果说这几天，这几天还是，呃，没有，我觉得和好这个事情是一个双向奔赴的事情。如果我看不到对方的态度，或者是我自己也没有想明白什么之类的，也许我也会直接告诉大家，我们不会再和好了，也会有这也会有这样的可，也会也会有这样的事情，好吧？反正我我之后，今天过后，我觉得我应该就会正常出来了。我该直播直播，我每天该干什么就干该就该就干什么了。是的，就是和不和好，和不和好都是我们自己的事情哈，和不好都是我们自己的事情。名声都臭了，网红能有什么？网红能有几个名声非常好的吗？本来也不是什么道德标兵，无所谓了，不违法乱纪就行。陈绿能不能好好爱自己，好好爱自己，心疼心疼自己。哎呀
，我都多大的人了，不用你们，哎呀，不用说这样的言论，我都多大的人了，我对我自己挺好的，我对我自己挺好的，不用心疼我。我也有我自己的判断，而且这段感情是我自己在谈。我只是觉得，就是这么长时间不出来，有很多东西就是传的乱七八糟的。但是我觉得事情是什么样就是什么样，就就是我的视角就是这个样子。我们这段感情最后到底是什么样子？我只会我从从今天开始，我应该我也不会就说不出来是什么样就是什么样。如果如果这一次真的分了的话，那我也会告诉大家就，就真的就分了。如果刘聪他不愿意出来说的话。就由我来说，如果如果我们能再重归于好的话，也会有再归重归于好的，呃，样子。反正就就百分就两两两条路走嘛。我现在都都都 OK 的，我都 OK。只是只是你们也不要教我，我该去主动干什么什么，做什么样的事情，什么样的，我该干什么，这也是我自己的事情，我该去怎么做，去怎么回应，去怎么干嘛干嘛，都是我们私下会发生的事情。好吧，也许哪一天哪一瞬间，我想通了，我难受的很了，我特别想他了，我可能就主动找他了，或者或者是我觉得我还能忍忍下去，我觉得没有到那一步，我觉得我那口气咽不下去，我不想，那我就不我就不做这个事情，都都都是我自己想做的事情，都是我自己想做的事情。我今天我已经过二十七岁的生日了，就是我自己会有自己的判断，我会去干什么样的事情，都是我自己来决定的，好吧。不要复合，不要全复。哎呀，我我都说了，感情这个事情，我现在也不能一锤定音，好吧？我不能一锤定音，但是我们确实私下已经两个人都闹了，分手了，也都确认了分手的这件事情。但是呢，他来找过我，我也找过他，我给他打过很多电话，他也给我打了电话。当然，我打的比他多一点，我打了二三十个，他打了他打了五六个，好吧 ？CP 粉，我觉得我很牛逼，我觉得我赚到了很多的钱，比我以前做四五年网红那一个人的时候钱赚的要很多。我觉得，我觉得赚到了钱就是就是一个很厉害的事情啊！而且我这两年也享受了很多美好的时光啊！如果这一段感情真的变成……呃，挽不回去，或者是溃烂到不行的阶段了。我觉得我们也该有我们自己的路会走。真有那一天了，我也会承担这一切。这两年，既然赚到了，既既然赚到了这个财富，我觉得后面也该承担吧。我沉寂了快有半个多月了，我也都想想明白了，我也都想明白了。什么阳光，什么阳光不阳光？以前多灵动什么的，有什么用呢？有什么用呢？我以前赚的钱就是没有这两年多呀。对呀、啊，就是反。但是我觉得现在我该说什么就说什么哈，我可能会可能有些人听得不是很舒服啊。但是确实感情就是这么，我感觉感情就是这样子。我和好了的话，和好了的话我也很牛逼；我不和好了，我也不会过得很差。两条路走，主要是要看我自己我能不能受得了就是了，看我自己能不能受得了。如果觉得我分开了我能更好，我能受得了，我就分开；我受不了我就我就去找他和好，我就去纠缠他。我受我受我受得了，我就不找他受得了，他就来；他受得了，他也可以不找我；他受不了了，他也可以来找我，就看谁受不受得了呗，谁离不谁离得开谁呗。这不感情就说明白就这么一回事。如果两个人都受得了了，那说明没有也没有多爱了。两说两个人都受不了了，那说明还爱着，那就继续给我谈。受得了了，受得了了，那就继续谈；受不了了，那就那就说再见。那咋了？对呀、啊，反正我觉得两条路走啊，两个都是都是路啊，所以现在即到今天为止，能忍能忍的话，你们也是一样，能忍就忍，忍不了的话，你们也可以那个了。因为我今天也就是说的我心里很实在的一些话，说的很实在的一些话。我们真的会和好的话，你也不想看了，你那也没有办法，那是我也是我们自己选择的，但是就只能这样了。如果说能忍得了的话。我们就会和好，但是当然就是我们俩已经也这么烂了，可能到时候就不会有那么也不会那么多人来看了吧。当当然，如果如果如果不好的话，那就那就那就真的一了就一了一了百了了，各走各的路了，就反正就是这样子。大家你们也是一样，能忍就忍。我们也就这样了，我我我我不是在把自己说的很那个啊，其实挺对不起大家的，因为因为那个粉丝们把你们就是对感情的一些那个放在我们身上，但是其实作为作为就是 CP 博主的话，我们确实没有做好。我可以仅我个人的话给大家道一个歉，对不起。就我仅我个人，我可以给大家道一个歉，确实是没有做好。如果说作为一个 CP 博主一份工作来说的话，确实没有做好
，因为我们已经也做了两年的 CP 博主了，然后早晨今天这样子确实是没有做好，是对不起粉丝的。觉得愧疚，今天把九六六的产出全看了，我全都看了呀。我们我们每次每次发的时候，管理都在群里发给我了，我都看了呀，我都看了，死都不会放过你们的。<笑>哎，但我你现在也是这么说的，如果真有那么一天的话，你一个月、两个月、半年，大家就忘了吧。只是现在这么说。礼物挺贵，拿快递吧，退给你们吧。我们这么对不起你们，退给你们吧。现在也没有也没有脸收你们的礼物，可以退给你们。钱是退不了的哈，钱退不了，钱钱你你们是当时那天为为当天晚上为当天晚上的快乐买的单的，今钱是退不了的，但重庆是可以退的，钱那个那个那个钱那个那个礼物是可以退的。不许剪头发，我上次真的忍了好久，我这一次不会剪头发了，放心吧，我不会剪头发了，我不会剪头发的。我不会剪头发的，呃，他，我觉得他，他，我不知道他什么时候出来哈，他跟我都这样，反正这这几次我们每次聊聊崩了，都是以我以我说了一大段为结尾，而且他他每次都觉得我在骂他，但是我其实我个人觉得我没有在骂他，我只是抒发我的观点而已，但他觉得我在骂他，然后他就他就躲起来好几天不见。看某一，嗯，看过一次，他看过一次，但是就是那个，就是之前说过那个的那个，就那一个那个那个人，而且就是，但是那一次其实他我我知道他看了之后，其实我特别不高兴，我跟他大吵了一架，然后已经一年多没有再发现过了吧，我我也我反正他有没有看过我也不知道，反正我没有发现过了，因为反正我每次看他手机，我会看他有没有，反正没有发现过，对啊。其实我觉得看这个吧，如果是在两个正常的、正常的 gay gay 身上，我觉得还好，不是一个特别那个的事情。但是对于我来说，刘聪他如果看的话，我就不能接受，我会觉得特别没有安全感。说实话，我第一次知道这个事情的时候。我第一次知道这个，知道这个事情，我很我很难接受，我跟他大吵了一架，然后后面吵的那次吵的还挺挺严重的。没有，上次我我打了都没都没那个。对，所以这一点我确实一开始很不很不能接受，但是其实放在 gay gay 身上，就算看也正常，我自己有时候也会看，但他就是不能看。但其实，哎，我觉得不知道是对他公平还是不公平哈，反正我就是不能接受他看，因为他他是个双。但是其实这一点也是我一开始就接受的事情。他当年跟我谈恋爱的时候就已经跟我明明明明白白说过了，他就是双，他就是双。对啊，那我既然接受了这个事情啊，但是后面后面我就是我觉得他，他他如果谈了我男孩子，他再看的话，我觉得他不尊重我一个男孩子的身份。其实第一次知道这个事情的时候，我真的闹了挺多天的，然后反正也一年多过去了，就再没有发现过了。反正没有发现过就是没有嘛，反正就那一次。但是，哎呀，不知道是公平还是不公平哈，这个事情对吧？反正我确实，如果再有再有再有还，反正反正是没有发现过，后面还会不会发现，我也不知道，未可知了。还能，反正还会不会继续在一起，咱都不知道呢。哪也是。对啊。对啊，我也我也会看，我也会看啊，我也会看啊。我本来是想问问你怎么样，要不然一起去看看，到时候看到一起帮帮忙呀。但确实不知道对他公平还是不公平啊。反正我是感觉他既然谈了我一个男孩子，他以后就是不能再看了。那一次闹，那一次吵得特别严重，然后我给他立了立了几条规则，就必须不能，底线是在哪里哪里哪里哪里哪里，底线在哪里？然后就是第一条就是不能再看那个。底线有没有让不让归宿夜夜不归宿
，当时有没有写我都不记得了，反正我就只记得这一条，当时是立了几条规矩，我给他写了，然后，然后他当时还就是签字了，我们两个人都。就是他，我给他立了几条，他也给我立了几条。我只唯一我最意念现在就不能再看，然后其他的我就不太记得有没有业务不归宿，我不太记得。对我们俩都签字了，他也给我立了几个。刘聪就是很好的人，他也没有很好吧？哎呀，也不用说这样的话了，老师，也不用说这样的话呀，也不要给他立什么很好的人了，他也不是什么很好的人。他他他他挺幼稚的，然后他有些时候很自我，他听不进别人讲话的，而且他老说自己脾气很好，其实他私底下脾气不怎么好。就是对，都是都是人嘛，有毛病很正常，我也很有毛病啊，我很自私，我这个人有时候很自私啊，然后我很双标，我能干的事情他不能干啊。谁都不是很好的人，都是普通人。远离 NPD，NPD，NPD NPD, NPD 其实我去了解了一下，他有一些方面是真的，我觉得挺符合的，有一些方面吧，但不全部。我去了解了一下 NPD， 就当时我老觉得我跟他吵架，他一点不就是听不懂、听不进人话，然后老老觉得自己是特别特别受委屈。真的，我其实我唯独有一点就是接受不了的一点，不是接受不了，就是让我最过不去的一点，就是我感觉他跟我每次吵架的时候，他永。永远觉得自己一点错都没有，就是他一直跟我争，一直跟我争，觉得自己好像受害者，就是唯独这一点，我就唯独这一点，其他就还好，其他就还好。然后，然后，然后我，然后我去了解了一下 NPD， 我觉得有有个两四，有个三四条，也不是三四条，两三条符合，但是他有七八九条。我觉得 NPD 这个词，它它其实只是一个统概。它并不能包含所有的人，而且一个人的人格它是有非常非常多面性的，就是你有这一副，你有这个阴暗面，有这个光明的面，有有这个面，有这个面，它并不是说一个词儿就能概括的。我后面我就我就觉我就觉得不是，就是不能用一个词去形容一，就是用一个统称去形容一个人。人是很多面性的，我唯独我自己就是我对他的了解，为什么我每次我觉得很无力啊，干嘛的？吵起来吵架什么的，就唯独这一点，他永远不觉得自己有错，然后自己是个受害者，就这一点。对，然后我我我的话，我的话就是我我情我的情绪起来了，我特别的暴躁，我特别的着急，然后我会就是我会就是一直输出一直输出，然后逼得很紧，就是我我是这样子的，我我是逼得很紧。而且而且我还有一点就是很多就是我跟他吵起来很多事情我能做，但是你就是不行。就是我可能做过同样的事情，但是他他做了我会觉得特别的生气。我还有这一点，就是我的事情，就是我，就是我，我们俩就半斤八两。所以我都说了，没有什么好诋毁的。你们就是我知道了，就是我知道这段时间闹成这样子，很多我的我的我的怎么说呢？就是很多只喜欢我的人，并且你在你的眼里对这段感情你觉得特别的不健康，你觉得特别的就是很不能理解的人，你们就是一直在这里说说说说说，哎，真的，放下放下你的放下你的个人个人那个个人思想吧，你真，这每个人每个人不一样，知道吧？放下你的个人思想。或者我说不定我就喜欢这种不健康，咱就喜欢这种不健康。有的时候你在虐虐的你心肝脾肺疼的时候，你有一种爽感。但当然，当当当然，其实健康的恋爱谈起来会比较稳定一点。我们这种不健康的时候，你虐起来你怎么偶尔还有一种爽感，我不知道为什么。可能就是可能是可能不知道，可能一直这样虐虐下虐虐下去，这就那个什么了吧。反正还是那句话，我们现在你们你们你们要知道，我们私底下是已经都闹了分手的阶段，而且我们断联了，就是这个样子哈，是前夫了，他自己出不出来说，我就为我就无所谓他了，他自己出不出来无所谓他了，好吧？我反正我我自己该做什么就做什么，我这几天我该发视频就发视频，然后我该直播就直播，然后那些人想就是想盯着我举报的那些，我跟抖音官方已经打过电话了，就是。举报，如果我的视频没有，就是没有没有没有任何违规的地方是举报不了的，唯独是评论
评论会，如果评论有特别有特别多不好友好的言论，他才会给我限了。我的新一条视频就是因为评论特别的很多不友好的，然后大家就是一直一直发很多双人的亲嘴照在评论上。其实有有有个有有一些还好，但是我那一条全都是亲嘴的，然后各种亲密的照片，所以那那一张被那一条被限了。但其实举报是没有用的，只是那个评论区如果太多，那个会被会被限流。所以说我知我这段时间我会把我的评论全部都关了，我只会发作品，我只会发作品。并且直播，我会把我的评论全部都关掉。赶紧和好吧，全世界你想最绝配主持，我都说了，我们已经分手了，我们分手了。我虽然说我刚刚说我说有的时候这种虐的我虐虐的那个什么，虽然说有点会爽哈，但是并不代表说我能一直接受这个事情。我现在我感觉我已经在那个边缘了，所以说这一次我能我也能这么忍。虽然说我确实我这段时间挺难受的，但是我一直在调整我自己。我如果说我能调整出来的话，我告诉你们，我就说一句实在话，如果给我一个重来的机会，我希望我不认识刘聪这个人。说实话，就是他把我虐虐的，虽然说有时候会爽，但是我其实我也觉得很痛。如果说给我一个重来，我都不想认识他。真的，我真的都不想认识他。对啊，因为因为虐起来真的太痛了，我真我真的很痛的。我痛的时候，你们你们，哎呀，我不想卖惨哈。反正我这段时间就是说我每天喝，我在成都那一个星期，我每天喝到早上十几点。本来我要处理 MCN 公司的事情，我都一直没去弄，我一直没去弄。彼此彼此，重来一次我也不想认识你们，我也是一样，重来一次我也不想认识他，虐的很痛的。虽然有好的时候吧，但是你看这么一闹就闹几个，闹闹闹闹闹那么半个多月的。我其实这一次闹起来，我还回看了一下我们聊天记录，我们这大半年啊，有一大部分，有三分之一、三分之二的、四分之三、四分之二吧，四分之三的聊天记录一直是,是全部是在吵架的，要不就是。吵架，要不就是中途没有任何的消息，然后给对方分享一些游戏的，游戏的那个领什么东西，因为每天都在家里，在家的时候就没没有消息，要不就是分开吵架了。这半年四分之三全都那个微信上全是在吵架，性格不合。其实我们俩挺能玩到一块儿去的，但是吵起来的时候确实挺真的理解不了他，我感觉他理解不了他，他理解不了我，我也理解不了他。我们俩在吵起来的时候真的理解一点理解不了，感觉这么多这么久过去了还是一样，我觉得有劲。是有进步还是没有进步呢？我觉得我还是进步了一点的，我个人觉得我是进步了一点的。他有没有我，我是真的很难理解。所以我就，所以我就说，谈，谈到现在吧，我这个这，在这如果说已经来了这么多次了，可能某哪一次就是就是临界点了。这一次如果是临界点了，就是这一次了，就是这一次了。因为真的吵了好多好多次，我们微信上面半年全是在吵架。就是能能忍，我告诉我就忍过去了；能忍，我就忍过去了；不能忍，我也会告诉大家的。反正我现在已经也告诉大家了，我们已经私下已经闹完分手了，已经是一个分的阶段，断联的阶段。忍过去一个月、两个月、三个月，都不就能忍，那说明都没有多喜欢了。那也我觉得也该也该是时候放放手了。不能忍，那就继续就那那那也那也有不能忍的说法，就是这样子。我跟你跟你讲，我跟你们说，分手的话一定就是没有那么喜欢了，就是铁律。一月份我们为什么会和好？就是因为我们还喜欢，还都很痛。这一次如果觉得。如果说只有一个人痛是没有用的，两个人都很痛，都还想那个，那自然会有那么一天。如果没有的话，那说明，说明就是不够喜欢了。你我，如果是为了我们感情而来，如果真的有那么一天的话，大家就是想散是真的可以散掉了，因为你们都是为很多人为了感情而来，但是感情都没有可散就可以散了，这是这，就会有一个结果的，会有一个结果的，会有一个结果的。我跟你们说。刘聪呢？什么刘聪呢？我怎么知道刘聪呢？刘聪呢？我都不懂，我天天的自己一个人在外面，我们都没有联系，我能把他带在身上吗？啊？他一个不出来的人，我都不懂，我真的不懂。但是刘聪呢？刘聪呢？不要再刘聪了，刘聪呢？真的很无语啊！有些弹幕一直在刘聪呢，刘聪呢。
那么一个大的人，我能每天把它背在身上吗？我去哪儿它就跟着我吗？我真的不懂。哈哈，其实刚刚这一段是我编的，刚刚这一段是我编的，因为那个。刘聪应该今天被我设置了违禁词，我因为我知道可能有好多人在提，被我设计了违禁词，应该，因为他现在已经跟我跟他分手了哈，他是我的前夫，然后我现在我今天还能再提一下，可能过过段过几天，真到了那一天我们官宣分手的时候，我可能后面就不会再提了，我这两天还没有官宣分手，他还没有走出来，我我可以再说一下，我再消费消费消费，可能真有那天咱就不会再说了，其实刚刚那一段是我编的。因为你们一直在说蛋黄蛋黄，哎，怎么有他呀？我不是说管理把他给他换成违禁词，我别提，给他换成违禁词，好吧？管理，我说的是认真的，别以为我在开玩笑啊！不要以为我在开玩笑。十点十点钟，十点钟，十点钟上飞机，还有一个小时，一直在一直在说话，我有点，一直在说话，我有点，我好渴。